स्टूडेंट माइन इज कमलदीप सिंह निजर वेलकम टू दिस चैनल सो आप सभी का जहां पर स्वागत है इस चैनल पर सो आज का टॉपिक हम टेपोलॉजी को लेकर करेंगे पार्ट थ्री है आपकी डिमांड और आपकी स्पोर्ट के सदका हम इसको जहां पर लेकर आए हैं सो so, यदि आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे अपना जो लास्ट आपने स्पोर्ट शो की थी अपना जो प्यार था चैनल के लिए प्लीज उसको शो कीजिएगा और आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ सो so, एक बात जरूर यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो यदि आप मेरी वीडियो देख रहे तो प्लीज आप उसको स्किप मत कीजिएगा मैं वहां पर बिकॉज देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है जहां पर मैथ के प्रोफेशन में अभी न्यू है न्यू हूं मैं आज अभी मैंने भी लास्ट टाइम जैसे मैं से कंप्लीट की थी तो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन Yes, मेरे को इतना इंटरेस्ट है कि मैं जहां पर जो चीजों को करने वाला हूं आपके लिए उसके हम एक लिंक फाइंड करके और मैं आपको दे सकता हूं जस्ट आपके लिए एज अ गाइड काम करता हूं एज अ टीचर नहीं काम करता सो so, इस वीडियो को यदि यदि आप 20 मिनट्स की है जहां 15 मिनट की कंप्लीट देखेंगे तो आपको जहां पर मैं श्योरिटी दे सकता हूँ आप एक ट्रिक फाइंड कर पाएंगे जहां पर आपको ईजी लगेगा जो टॉपिक जैस की टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है सिंपल सिंपल जहां पर डेफिनेशन की बात करेंगे हम तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आपकी एक प्यारी सी स्माइल के साथ सो आज का टॉपिक है दैट इज ए एनक्लूजन टेपोलॉजी ए एनक्लूजन टेपोलॉजी की सबसे पहले आप पार्ट वन देख लीजिए क्या टेपोलॉजी होती क्या है और आज हम करने वाले हैं कैपिटल ए तो जहां पर ए क्या है एक सेट इंक्लूड करना है ऐसी टेपोलॉजी डिफाइंड करनी है कि आपके पास कैपिटल एक्स भी नॉन एम सेट है और साथ में आपके पास ए सबसेट ऑफ एक्स भी एनी सेट आप ले रहे हैं जो इस ए को कंटेन करते हैं साथ में आपने नॉन एम टी यहाँ पर फाइल लेना है एक बार यहाँ पर ध्यान देखिए कि आपका जो फाइल है वो सबसेट तो एक्स है लेकिन वो किसी भी और सेट को कंटेन नहीं करेगा इसलिए वो जहां पर नहीं आएगा तो उसको अपने अलग से कर देना है अलग से क्यों कर देना है बिकॉज टाउ की यदि आपने इसको डिपोजिट डिफाइंड करना है तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है आपका एम टी सेट इसको कंटेन करना चाहिए इसको बिलोंग करना चाहिए यदि हम इसको अलग से नहीं शो करते तो आपका एम टी सेट कभी भी जहां पर नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन वहां पर ही स्टॉप कर जाएगा कि ये टेपोलॉजी नहीं बन सकती बिकॉज हमारे पास ऐसा कोई भी फाइल तो इसका सबसे लेकिन फाइल कभी भी को कंटेन नहीं करेगा सो दिस कलेक्शन डज नॉट बी कैन से इज नॉट फॉर्म टेपोलॉजी फॉर दिवन स्पेस यदि आप इस कंडीशन के अंदर काम करेंगे इसीलिए हमने जहां पर फाइल को अलग से कर देना है ठीक है तो सिंपल सा फंड है कि आपने टेपोलॉजी डिफाइंड करनी है कई स्टूडेंट पूछते हैं कि टेपोलॉजी होती क्या बेटा कुछ नहीं होती आप सिंपल टेंशन मत लीजिए कोई वर्ड मत लीजिए इसका आपने सिर्फ चार डेफिनेशन को करना होता है वो डेफिनेशन सबसे पहले आपकी फाइल्स को बिलोंग करनी चाहिए नंबर टू आपका कैपिटल एक्स जो सेट है वो इट साफ इसको बिलोंग करना चाहिए नंबर तीन हम करते हैं टू सबसेट लेंगे उनकी इंटरसेक्शन इसको बिलोंग करनी चाहिए और नंबर फोर हम करते हैं कोई अर्बिट्रेरी कलेक्शन लेते हैं इसी कलेक्शन के और उनकी जूनियर भी इसको बिलोंग करनी चाहिए यदि ऐसी चार कंडीशन कोई भी कलेक्शन सेटिस्फाई करती है उस कलेक्शन को हम टेपोलॉजी का नाम दे देते हैं के ऊपर तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे सो इसके जब हमने प्रूफ करना है सबसे पहले हमें क्या करना होता है फाइव को आ, करना होता है तो आपके पास फाइव तो डायरेक्ट यहां पर है तो सिंस हमारा जो फाइव है वो तो टाउ को बिलोंग करता है नंबर वन हमारा डन है नंबर टू हमने क्या करना हमने चेक करना क्या कैपिटल एक्स इस कलेक्शन को बिलोंग करता है अभी ध्यान से देखे कि आपके पास दो सबसेट बी सबसेट आपके पास दो बी सबसेट इसको बिलोंग करेंगे जो ए को कंटेन करते हैं ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो कैपिटल एक्स होता है वो अपने आप का सबसेट होता है और साथ में मेरे पास क्या है ए सबसेट ऑफ एक्स है अभी ध्यान दें कि आपके पास जहां पर जो बी था अभी बी क्या बन चुका है आपका एक्स है कि बी सबसेट ऑफ एक्स और साथ में जो आपका ए है वो इस बी को कंटेन करता है तो ये आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई करती है विच एम प्राइस जो आपका ये एक्स होगा वो टॉप को बिलोंग करेगा जहां पर आपका जो एक्स जे वाला एक्स हम इसको बोल रहे हैं जे बी के साथ मैच कर रहा है बी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये इट का सबसेट और साथ में ए को कंटेन करता है सो दिस बिलोंग्स टू टाउ तो हमारे पास दो स्टेप जहां पर इजिली हो जाते हैं थर्ड क्या होता है कि हमने दो सबसेट लेनी है कहां से लेनी है टाउ में से कोई टू सबसेट लेने हैं और चेक करना कि उनकी इंटरसेक्शन कैसी आती है सो हम लेट कर लेते हैं आप मान लीजिए वाई बी एंड बी आपके पास बिलोंग करता है टाउ बी एनी टू मेंबर्स आपने पी कर लिए अभी आपने जो B1 एंड B2 टू टाउ में से ले तो टाउ में से आपके एलिमेंट वो होंगे जहां तो वो ए को कंटेन करते हुए या फिर वो एम हो सकते हैं मान लीजिए जहां पर मेरे पास जहां पर हम लिख सकते हैं इफ मेरे पास V1 वन इज इक्वल टू एम टी और बी टू इज इक्वल टू एम टी इन दोनों में से कोई एक भी एम टी सेट होगा तो देन क्या होगा सो देन देर इ
फाइव हो चुका होगा एक भी फाइव होगा तो इंटरसेक्शन भी फाइव होगी और जो आपका फाइव है वो किसको बिलोंग करता है टाउ को इसका मीनिंग क्या होगा आपका जी इंटरसेक्शन टाउ को बिलोंग कर जाएगी एक बार फिर से सुनिए कि यदि मैं टू सबसेट लेता हूँ टाउ के यदि उनमें से एक भी फाइव है देन देर इंटरसेक्शन आंसर हमें क्या देगी फाइव और जी इंटरक्टली क्या हो जाएगी टाउ को बिलोंग कर जाएगी अभी ये जरूरत तो नहीं कि इसका जो फाइव होगा तो इफ हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है आपका जो बी वन है जे बी नॉन एम टी है और साथ में आपका बी टू जे बी नॉन एम टी है अभी ये दोनों नॉन एम टी है और ले हमने कहा से टाउ में से ले है मीन जी जे फाइव तो नहीं है इसका मीनिंग जी जहां से आए होंगे अभी बी वन भी नॉन एम टी बी टू भी नॉन एम टी और बोला हूं किसको कहते हैं टाउ को तो बिच इम प्राइस क्या होगा जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आए होंगे जो भी बी आप इसमें से लेंगे वो ए को कंटेन करेगा इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका ए क्या होगा सबसेट ऑफ बी वन एंड आपका जो ए होगा वो सबसेट ऑफ बी टू का भी होगा अभी इन दोनों की आप इंटरसेक्शन ले लीजिए तो ए इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा B1 इंटरसेक्शन B2 अभी A की A के साथ इंटरसेक्शन कितनी होगी A तो दिस इज सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 और ये जो इंटरसेक्शन होती है दो साइड की दिस इज अगेन आपका सबसेट ऑफ X है अभी ध्यान से देखिए कि आपके पास एक ऐसा सबसेट ऑफ X है जो A को कंटेन करता है आपके पास B एक ऐसा सबसेट ऑफ X जो A को कंटेन करता है वो क्या होता है टाउ का मेंबर होता है सो विच इंप्लाइज आपका जो बी इंटरसेक्शन है B2 वो किसको बिलोंग कर जाएगा टाउ बाय द चॉइस ऑफ टाउ बाय द कलेक्शन ऑफ टाउ जो टाउ के आपने डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग इसको बिलोंग कर जाएगा तो आप देख लीजिए यदि आपके पास जे वाला के साथ था तब भी जो बिलोंग करता है टाउ को यदि आपके पास नॉन एम्प्टी है तब भी बिलोंग कर जाता है टाउ को इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास फॉर एनी टू सबसेट ऑफ मेंबर ऑफ टाउ देयर इंटरसेक्शन अगेन बिलोंग्स टू टाउ तो हमारे पास तीन पार्ट हो चुके हैं लास्ट हमने क्या करना होता है फोर्थ वन आप लेट कर लीजिए एक आर्बिट्ररी कलेक्शन लेट कर लिया मैंने ए अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू सम टाउ बिलोंग्स टू टाउ है तो हमने इंडेक्स बिलोंग करता हूं जी हमने इसमें से कुछ कलेक्शन ले ली है ऐसे कुछ मेंबर्स की ए अल्फा लिख सकते हो आप बी अल्फा लिख सकते हो तो मान लीजिए मैंने यहां पर बी ऑफ अल्फा लिख दिया बिकॉज़ यहां पर बी के साथ हमने डिनोट किया है अभी आपके पास क्या होगा अभी आपने कलेक्शन तो ले लिया आपका मेन टारगेट क्या हमने शो करना है जहां पर हमारे पास यूनियन ऑफ बी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स जे टाउ को बिलोंग कर जाए तो आपके पास मेरा टारगेट क्या है टाउ को बिलोंग करने जाते हैं तो आप जब टारगेट सेट करते हो आप जब डेस्टिनेशन को माइंड में सेट करते हो तो आपको रास्ता जो है आपको जो बे है वो ऑटोमेटिकली फाइंड होना अपने आप दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा अभी आपकी कोई चीज टाउ को डिफाइंड आपकी कोई चीज कोई भी सेट है वो टाउ को बिलोंग कब करेगा पास कोई सेट टाउ को बिलोंग कब करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि हमारा जा तो जो फाइव होगा तब इसको बिलोंग करेगा और दूसरा क्या होगा यदि जो सेट ए को कंटेन करे तब इसको बिलोंग करेगा सो सम लेटर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो कलेक्शन है जहां पर बी अल्फा तो दो पॉसिबिलिटी है तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हम मान लेते हैं कि एक हमारा जो बी ऑफ अल्फा है वो फाइव है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स की हर एक अल्फा के लिए जी एमटी है यदि एमटी है तो व्हिच इंप्लाइज देयर यूनियन ऑफ बी ऑफ अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एमटी सेट की यूनियन में आपके पास एमटी होगी और वो टाउ को बिलोंग कर जाएगी तो एक तो केस ये है ठीक है आपके पास तो हमारा क्या होगा यदि अल्फा फाइ एमटी है तो ये ऑटोमेटिक इसको बिलोंग कर जाएगी सो so, दूसरा केस क्या है तो दूसरा केस है इफ मान लेते हैं हमारा जो बी ऑफ अल्फा है दिस इज नॉन एमटी फॉर सम किसी एक मेंबर के लिए किसी की मेंबर के लिए फॉर सम आपका जो अल्फा है बिलोंग्स टू इंडेक्स की जी हमारे पास नॉन एमटी है फॉर सम तो हम से कर लेते हैं कि हमारा जो बी ऑफ बीटा है दिस इज नॉन एमटी फॉर सम बीटा बिलोंग्स टू आपके पास इंडेक्स दिस ठीक है बेटा अभी आपका जो बी बीटा है ये नॉन एमटी है और ये हमने कहां से पिक किया है टाउ से मीन यदि ये नॉन नॉन एमटी है तो ये जहां से आया होगा मीन ये ए को कंटेन करता होगा सो बीच इन प्राइस क्या होगा हमारे पास ए सबसेट ऑफ बी बीटा होगा अभी आपको मालूम है बी नो दैट आप लिख सकते हैं जहां आप लिख सकते हैं सिंस जो आपका बी बीटा है ये कहां इसका एक मेंबर है दिस इज वन मेंबर फॉर सम अ बीटा बिलोंग्स टू इंडेक्स तो जो और जहां पर हमारे पास के पूरी की पूरी यूनियन है सो so, आपके पास जो एक मेंबर होता है दिस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल मेंबर्स तो ये आपको मालूम होगा यदि आपके पास टू सेट है कि मान लीजिए आपका ए ऑलवेज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होता है और आपका बी भी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होता है यदि आप एक मेंबर लेते हो तो वो उस सभी मेंबर की यूनियन का सबसेट होता है तो जहां पर बी बीटा भी एक मेंबर है तो ये अपनी ही यूनियन का सबसेट होगा सो so, अब होगा क्या कि आपके पास जो ए बीटा इसका सबसेट था और ये फर्दर इसका सबसेट बाय
ये वाली ये क्या है हमारे पास दिस इज सबसेट ऑफ एक्स है अभी ध्यान से देखिए हमारे पास जो इसकी डिमांड है कि इसमें कौन से सेट आएंगे नंबर वन That must be subset of x. Yes, this union is subset of x. तो बेटा जी जूनियन आपके पास x की सबसेट यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है बिकॉज जो भी आपके पास फाइल डिफाइन हुई है वो सारी की सारी x के सबसेट के लिए की होती है और आपको मालूम है कि यदि आपके x का प्रॉपर सेट डिफाइन कर देते हैं डेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट कि x के जितने भी आप पॉसिबल सबसेट मान लेते हो उन सभी की यूनियन जा तो वो x के इक्वल होती जहां उससे ऑलवेज छोटी होती तो जहां पर आपके पास जो मेंबर है ये एक तरह से x के ही मेंबर है तो ये ऑटोमेटिकली x का सबसेट होगा ठीक है नंबर वन दिस मस्ट बी सबसेट ऑफ x नंबर टू जे वाला जो सबसेट है वो ए को कंटेन करना चाहिए तो जहां पर ये सबसेट तो चुका साथ में ये ए को कंटेन करता है तो आप एक लाइन लिख दीजिए बाई द चॉइस ऑफ टाउ हमें क्या हमें मिलता है दे फोर बी गेट हमें मिलता है कि जहां पर जो जूनियन है ऑटोमेटिक जब आपके पास बी एल फॉर सारे के सारे फाइव तब भी बिलोंग करता है यदि आपके पास कोई एक बी अल्फा एटलीस्ट वन बी अल्फा भी नॉन एम है तब भी ऑटोमेटिक ये जूनियन इसको बिलोंग करती तो इसी के साथ ये ए इंक्लूजन पॉलिटी काफी इजी हो जाती है हमारे लिए तो बेटा यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ठीक को फाइंड कीजिए कि आपके पास डेफिनेशन है आपकी डेफिनेशन ही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है यदि आपको डेफिनेशन ही क्लियर है कि आपने करना क्या है आपने ये चार पॉइंट प्रूव करने थे तो मैं बता देना चाहता हूँ आज गर्मी बहुत है फिर से और आपकी डिमांड पर जो वीडियो आ रही है तो आज एक ही वीडियो करते एक पार्ट में और आप इसको एक बार और दो बार और तीन बार देख सकते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी और कंसेप्ट और आपको एक ऐसा रास्ता मिल सके जहां पर आप चल सके कि आप नेक्स्ट वीडियो के साथ भी ऐसे डील कीजिए नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी ए एनक्लूजन टेक्नोलॉजी नेक्स्ट होगी हमारे पास ए एक्सक्लूजन की ऐसे हमने सबसेट लेने हैं बी जो ए को कंटेन नहीं करते मीन जिनकी ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आती है हमारे पास फाइव आती है वो वाले यदि हम लेते हैं तो उस कलेक्शन को हम शो करेंगे कि वो भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एक्स के ऊपर सो so, इस वीडियो के साथ आज इतना ही काफी आप इसको नोट कर सकते हो अपने नोटबुक पर और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए यदि अच्छा लगे तो प्लीज अपने प्यारे प्यारे से कमेंट लिखना मत बोलिएगा लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो इस गर्मी में यदि वीडियो आ रही है तो प्लीज आप इस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने एक लाइक और शेयर के साथ अपने फ्रेंड के साथ और आपकी अप्रिसिएशन मेरे लिए स्ट्रेंथ होगी और आपके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल मेरी सक्सेस होगी तो आज आपके से जहां नेक्स्ट वीडियो के साथ टेक केयर गॉड ब्लेस यू बाय बाय